Amid the social media discourse around third gender people in Bangladesh, we started our journey by interviewing three people from the gender diverse community. জগতের কি আপু একটা জিনিস কি যে আমাদেরকে সবাই কিন্তু আট দশটা সাধারণ মেয়ে আট দশটা সাধারণ ছেলে ওইভাবে আমাদেরকে কেউ দেখা হয় না ওদেরকে ওদের মতন আমাদের কেউ মানা হয় না তার ক্ষেত্রে আমরা যদি যেখানে আমরা চাকরির ক্ষেত্রে গেছি তখনই আমাদেরকে অনেক রকমের ভাবে আমাদেরকে হেরাস্তনা করা হয়েছে তো প্রতিষ্ঠানের সামনে গেছে তখন আমাকে বলছে যে এ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ এই হিজরা এভাবে বলছে হিজরা হিজরাদের চাকরি দেওয়া যাবে না হিজরাদের চাকরি নাই হিজরাদের এখানেই করা যাবে না মানে এরকম ধরনের কথা বলছে আপু তখন নিজেকে তো খারাপ লাগছে লাগছে অলরেডি ফ্যামিলির উপরও রাখা আছে আর উপরে আল্লাহর কাছে বলছে যে আল্লাহ কেন আমাদেরকে এরকম করে পাঠাইছে হ্যাঁ যে আর দশটা মানুষ যদি সাধারণ বাঁচতে পারে কেন না আমি পারিব পারবো না কেন আমার হবে না তখন আমি যখন চাকরি করতে গেছি তখন আমাকে এই সমস্ত বলছে আর আমাকে এরকম ধরনের কথা বলছে আমার মাথায় এত বড় বড় চুল দেখছে আমি ছাড়া কামিজ পড়ছি যখন আমি এই সমস্ত পরে দিতাম তখন আমাকে বলছে যে তুমি এই সমস্ত জিনিস পরে আসতে পারবা না চাকরি নিলেও তোমার চুল কাটতে হবে ছেলের মতন চলতে হবে হ্যাঁ এরকমভাবে আমাকে ই করা হয়েছে তখন ক্ষেত্রে খুব আমার যখন আমি এরকম হেয়ারনেস্ত হতেছিলাম তখন আমি খুব আপসুট হয়ে গেছিলাম যখন আমার ফ্যামিলি ছিল আমার ফ্যামিলিতে যেমন আট দশটা ছিল যেমন চাকরি কইরা টাকা পয়সা দেয় ফ্যামিলিতে আমারও এরকম ইচ্ছা ছিল যে আমার ফ্যামিলিটাকে আমি কিছু সচ্ছল করি আমি আমার ফ্যামিলি আমার আম্মু আমার ভাই আমার মা আমি তাদের পাশেও দাঁড়াই কিন্তু আসলে আমার করা কিচ্ছু ছিল না আপু আমি কার কাছে যাব কি ছিলাম মানে আমার কোনো আইডিয়াই ছিল না যে কেউ আমাকে দেয় তখনই আমার এই আমার যে গুরু ছিল সে আমার গুরু উনি আমাকে বলল যে ঠিক আছে তুমি যদি চাকরি করতে চাও ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাকে আমার এই এইরকম চাকরি ক্ষেত্রে যখন আমার বাধা শুরু হলো যখন আমি চাকরিতে যখন আমি চাকরিতে অ্যাপ্লাই দিলাম যখন আমাকে বলল যে অ্যাপ্লাই দেওয়ার জন্যে তখন উপরে একজন আল্লাহ আল্লাহর কাছে বলেছে যে আল্লাহ জামা জানে জবটা যেন হয়ে যায় যখন আমার এখানে হইল তখন যখন আমরা বাইরেটা দেখলো দেখার পরে এখানে আমাদের মহোদয় রেজিস্ট্রার স্যার ছিল তারপরে আমার পিসি স্যার ছিল হ্যাঁ তখন তারা আর এখানে কিছু ম্যাম ম্যাম আসছে যে আমাদের প্রশাসন বিল্ডিংয়ে যে এখানে ম্যামরা ছিল তো আমাদের কিছু সাপোর্ট করলো আমাকে কিছু মানে সাহস দিল যে দেখো তুমি আসছো তাহলে তুমি করতে পারবা সমস্যা নাই ভয় পেও না আমরা আছি তাই আরও অনেক মানুষ বলছে যে আরও অনেকজনে বলছে যে চাকরি করতে পারবে না এরা চাকরি করবে না এরা এই সমস্ত করে না রাস্তাঘাটের টাকা উঠে উঠবাস রাস্তাঘাটে এরা কালেকশন করে এরা এরকম করে বাজে ব্যবহার করে মানে এরকম করার কথা বলছিল বলার পরে আমি বলছি যে লেখা আপনারা তো একটা সুযোগ দিয়ে দিবেন সবাই তো এক রকম হয় না আপনারা কিছু কিছু জিনিস আছে যে সবাই যদি এক রকম হতো তাহলে তো চলতো না কিছু আছে আমরাও তো বাঁচতে চাই আমরাও কাজে কিছু ভালো কিছু করি আমরা ভালো কিছু দেখাই ভালো কিছু মানুষের সাথে আমরাই করি যে আমরাও যেহেতু আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে আমাদের আলাদা দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে আমরা চাই যে আমাদেরকে আট দশটা মানুষের সঙ্গে সমাজে চলে আমরাও সেভাবে চলতে পারি আর তারাও আমাদেরকে ভালো দৃষ্টিভঙ্গিমায় যেন ঢালাও থাকে চাকরি ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে চাকরি নিচ্ছি আমি চাকরিটা করতেছি তখন বাধা একটু তো যখনই হয় তখন তো এরকম হয় যখন যখন আমি চাকরিতে জয়েন দিয়েছি তখন স্টুডেন্টরা আমাকে মানে কিভাবে ওরা মেনে নেবে ওরা কিভাবে আমাকে অ্যাডজাস্ট করবে আমি ওদের সাথে কীভাবে অ্যাডজাস্ট করব মানে এরকম একটা ছিল তখন স্টুডেন্টরা খুব ভয় পাইতো যে আসলেও এরকম একটা মানে আগে তো এরকম আসলে কোন কোনো জায়গায় চাকরি করে নাই আর এরকম দেখে নেই যখন আমাকে ফার্স্ট টাইম এখানে দেখছে বিজ্ঞানো বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন গেটে দেখছে স্টুডেন্টরা তখন একটু একটু ভয় পাইছে ভয় পাওয়ার পরে তখন যখন আমরা বলছি যে এদের জন্য বলতেছি যে এখন এখন তারা এমন এমন হয়েছে এখন তারাই আমাকে মানে আইসা জিজ্ঞাসা করে যে নীলা কেমন আছো ভালো আছো কি না কীভাবে চলতেছে কীভাবে নিতেছ তারপরে স্টুডেন্ট মামারাও যে আমার ভাইরা আছে বোনেরা আছে ওনারও আইসা ভালো মন্দ জিজ্ঞাস করে ঠিক আছে তো আগে একটু বাধা ছিল যে আগে ওরা খুব মানতেই মানে খুব একটু ই ছিল তফক ছিল যে আমাকে কীভাবে ওরা অ্যাডজাস্ট করবে আমি ওদের সাথে কীভাবে অ্যাডজাস্ট করবো ওরা আমার সাথে কীভাবে ফ্রেস করবে আমি ওর সাথে ফ্রেস করবো মানে এরকম ধরনের একটা ই ছিল তো আস্তে আস্তে এই এই বাধাগুলি আর কি আসলো নিজেকে নিজেকে অনেক ই মনে করছিলাম তো এই আস্তে আস্তে এটি সবই সফট হয়ে গেছে তো এরকম আর ভিতরের থেকে এরকম কোনো আমার বাধা আসে কিছু এরকম পাইছে যে আমাকে খুব ব্যস্তনা করা হয়েছে আমাকে একবার মানে উলঙ্গ করে আমাকে পুরা রাস্তা ঘুরানো হয়েছে মানে খুব আপু খুব লজ্জার বিপরে এটা যে আমার সাথে এরকম কিছু হয়েছে তখন আমি আইনের আইন আশ্রয় নিয়ে গেছিলাম তখন পুলিশ পুলিশটা রাস্তায় তারা তারা দেখছে কিন্তু কেউ কিছু বলে না আমাকে এরকম হস্তনা হয়েছে কেউ কিন্তু আইনের ব্যাপারে কোনো পাবলিক কোনো কিছু 
মানে যদি আমাকে ওইটা মাইরেও ফেলাইতো তাহলেও তারা মনে হয় আগে আসতো না পুলিশও মনে হয় কিছু বলতো না মানে এরকম ধরনের সমাসমন হয়েছে আমি এরকম আমাকে ফেস করতে হয়েছে আমার নিজে লজ্জায় তোর মন চাইছিল যে আমি নিজেই গায়ক রাশিন ঢাইলে আমি নিজে আগুন ধরে নিজে আত্মহত্যা করি আসলে তখন এরকম পরিচিতি ছিল না আমার আম্মু খুব অসুস্থ ছিল আমার ফ্যামিলিটা খুব একটা ইয়ে ছিল তার জন্য আর কি এরকম আমার কি এরকম করা হয়েছে কিন্তু কোনো আমি কোনো আইনের কোনো আমি আস্থা পাইনি আমাকে আইন কোনো সাহায্য করে নেই আইন আমার কাছে আসে নাই প্রথমত হচ্ছে যে যদিও এনজিও সেক্টরটা বা ডেভেলপমেন্ট সেক্টরটা আমরা মনে করি যে অনেকটা উদার কিন্তু সর্বক্ষেত্রে উদার না উদার না এই অর্থে যে যখন আমার আইডেন্টিটি সম্পর্কে জানা হলো তখন হচ্ছে তারা কোশ্চেন করছে আমার প্রফেশনালিজম নিয়ে যে আমি কি কাজ করতে পারবো কি না এবং তাদের ধারণা যে আমি যে রাস্তার যে হিজরা যেভাবে টাকা তুলে আমার অ্যাটিটিউড কি সেরকম হবে কি না বা আমি উগ্র হব কি না এটা নিয়ে তারা খুব কনফিউজ ছিল যে আমার প্রফেশনাল বিহেভিয়ার কেমন হবে তো এটা অনেকবার হয়েছে তো প্রফেশন আমি এই কারণে কোনো একটা সংস্থায় দীর্ঘদিন কাজ করতে পারিনি তো দেখা গেছে যে কোথাও আমি তিন বছর কাজ করছি কোথাও দুই বছর এভাবে করে বিভিন্ন সময় আমাকে পাল্টাতে হয়েছে এর মধ্যে আর একটা সমস্যা যেটা হলো যে তারা এটাও ধারণা করে যে আমাদের হয়তো মানসিক কোনো সমস্যা আছে যার কারণে তারা এরকম আচরণ করে যে হয়তো আমরা সুস্থ মানুষ না বা আমাদের কাজ করতে গিয়ে হয়তো আমরা কখনো কখনো এমন হইতে পারে যে আমরা এটা আমাদের কাজের মধ্যে এফেক্ট হবে তখন হয়তো আমরা কাজটা ভালোভাবে করতে পারবো না ডেলিভারি দিতে পারবো না তো লাস্ট টাইম যেটা হয়েছে আমার সঙ্গে আমি একটু শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে আমাকে জানতে চাওয়া হয়েছে যে আমি একটা স্কুলে জব করতাম ফেলো হিসেবে আমি সংস্থার নাম বলছি না কিন্তু আপনি মানে জাস্ট আমি ঘটনাটাই বলছি সেটা হলো যে করোনাকালীন সময়ে তো একটু আমরা ডিপ্রেসড হয়ে গেছিলাম সবাই আর আমাদের কমিউনিটির মানুষে তো একটু বেশি ডিপ্রেশনে আমরা ভুগি তো আমি পার্সোনালি ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনে ভুগি এবং ওটার জন্য আমাকে মেডিকেশন নেওয়া লাগে তো যখন আমি একটু বেশি ভেঙে পড়লাম ওই সময় আমাকে বলা হয়েছে যে আপনি তো বাচ্চাদেরকে নিয়ে ডিল করেন তো আপনি কি বা আপনি কি বাচ্চাদের জন্য কতটুকু সেফ আপনি আপনি কি বাচ্চাদের সঙ্গে সেফভাবে বিহেভিয়ার করতে পারবেন আপনি আপনি এক কাজ করেন আপনি একটা সাইকিয়াটিস্টের কাছে যান তার কাছে যে আপনি হচ্ছে একটা লিখিত নিয়ে আসেন যে আপনি বাচ্চাদের জন্য সেফ তো এটা আমার জন্য একটা চরম অপমানজনক ছিল এবং আমি যখন সাইকিয়াটিস্টের কাছে গেলাম আমি যখন বললাম তখন উনি বললেন দেখেন আপনি আমার কাছে এসছেন হয়তো একজন সেবাগ্রহীতা হিসেবে বা রোগী হিসেবে আমি আপনার পার্টিকুলার একটা সমস্যার সমাধান দিতে পারি কিন্তু আমি এটা আপনার বলতে পারবো না যে আপনি বাচ্চাদের জন্য সেফ কি সেফ না আর এটা বলার বা ইয়া করার সার্টিফিকেট দেওয়ার মোরাল গ্রাউন্ড আমার নাই এই ঠিকসই নাই আমার কারণ একজন যে কোনো মানসিকভাবে যদি কোনো হানড্রেড পারসেন্ট সুস্থ আমরা যে তথাকথিত বলি সেই মানুষটাও কি বাচ্চাদের জন্য সেফ বা সে এমনও হতে পারে যে একজন নারী বা পুরুষ তার নিজের সন্তানের সঙ্গেই হয়তো সেফ না তাহলে আমরা কিভাবে আপনাকে একটা ডকুমেন্ট দিব যে আপনি বাচ্চাদের জন্য সেফ এটা তো মানে খুব একটা কি বলে যে খুব বোগাস একটা ব্যাপার এটা আমরা দিতে পারবো না আপনাকে যখন আমি আমার সংস্থাকে বললাম তো তারা হচ্ছে আমাকে অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত করে অনেক সময় তো মানে ডিসক্রিমিনেশনের শিকার যেরকম কর্মক্ষেত্রে হয়েছি বাড়িতেও হয়েছি পরিবারে তারপরে হচ্ছে কি বলে সমাজের সব জায়গাতেই মানে ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হয়েছি তো দেখা যাচ্ছে যে যখন কর্মক্ষেত্রে এরকম হয় আমি হচ্ছে তখন অ্যাপ্রোচ কোর্স দিলাম আমাদের একটা কমিউনিটি বেজ অর্গানাইজেশান আছে এবং সেখানে তাদের একটা লিগালি দেওয়া হয় তো তারা হচ্ছে তারাও কিন্তু আসলে আমাকে হেল্প করে না কারণ তারা বলছে যে এটা তাদের পলিসি সংস্থার পলিসি তো যেহেতু আপনি সেখানে এগ্রি করছেন যখন আপনি সেখানে কন্ট্রাক্টে সাইন করছেন তখন কিন্তু আপনি পলিসিগুলো এগ্রি করেই কিন্তু সেখানে কাজ করতে হচ্ছে সো এখন আপনি যদি এটা যদি আনতে চান তাহলে তারাও আপনার বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নেবে হ্যাঁ কারণ তাদেরও কিন্তু অনেক লিগাল অনেক সেকশান আছে তাদের কি বলে লয়ার আছে তাদের মানে নিয়োগকৃত 
তো আপনি যখন এটা করবেন তখন তারাও আপনার কিন্তু বিভিন্ন ফল্টে ফেলার চেষ্টা করবে এবং আপনাকে দেখা যাবে যে হয়তো সরাসরি স্যাক করবে না কিন্তু আপনাকে বিভিন্নভাবে হ্যারাস করবে আপনার এখন ওইগুলো দেখলাম যে আসলে চিন্তা করে দেখলাম যে আমি যদি ওই সময় বলি তখন তো আমার বিভিন্নভাবে সমস্যা হবে আর আমি আমাকে ট্যাকেল করবে কে আমাকে তো ওইভাবে সার্বক্ষণিক কেউ হেল্প করবে না তো এই কারণে আমি হচ্ছে কোনো লিগাল কোনো অ্যাকশান নেই दिखिल কেউ জায়গা দিচ্ছিল না কেউ কথা বলার সুযোগ দিচ্ছিল না এত পরিমাণে দম আটকা একটা অবস্থা হয়েছিল যে মানে আমি ওরা পারলে আমাকে যে কোনো সময় মেরে ফেলবে বা শেষ করে দিবে বা নিশ্চিন্ন করে দিবে তো আমি বলবো যে আমার ওই সময়টা অনেক রকমের হুমকির একটা সম্মুখীন হয়েছি আমি তারপর আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে ওভারকাম করে এতটুকু আসতে পেরেছি আমি পেশায় ছিলাম মানে আমি যখন নার্সিং স্টুডেন্ট ছিলাম তখন হচ্ছে স্কুলে মানে কলেজে আমাকে অনেক রকমের বুলিংয়ের শিকার হতে হয়েছে এবং পড়াশোনার পরীক্ষার মার্কের ক্ষেত্রে বা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট মার্কের ক্ষেত্রেও আমাকে সবসময় অন্যরকমভাবেই দেওয়া হয়েছে আমার আচরণের জন্য তো আমি তো ওইখানে আমার আচরণ আমি ওনাকে বলিই নিয়ে ওনাদেরকে বলিই নিয়ে আমি ট্রান্সজেন্ডার কিন্তু তারপর হচ্ছে তারা আমার মেল ইস্যুলভ আচরণের জন্য তারা আমাকে সবসময় অবহেলা করত তারপর যখন আমি হচ্ছে ইন্টার ইন্টার্নশিপে গেলাম আমার ইন্টার্নশিপ ছিল হচ্ছে সোহরারদি মেডিকেলে তো ওইখানেও হচ্ছে এরকম হয়েছে যে আমি রোগীকে ট্রিটমেন্ট দিতে যাবো তো তারা হচ্ছে আমার ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে না নিতে চাচ্ছে না একদিন এমন হয়েছে যে একজন রোগী আমি তাকে হচ্ছে ইঞ্জেকশন দিতে যাব সকালের আওয়ারে তখন সে আমার আমার থেকে ইঞ্জেকশন নিবে না সে আমার কাছে কোনো ট্রিটমেন্ট নেবে না সে ডাইরেক্ট বলতেছে যে না আমি ওনার কাছে কেন কোনো চিকিৎসা নিবো ওনার কাছে গিয়ে চিকিৎসা নেবো না আপনি সিনিয়রদের ডাকেন তো আমি যখন সিনিয়র ম্যাট্রন চলে আসলো সিনিয়র সিস্টাররা চলে আসলো বলতেছে যে কি হয়েছে বলুন আমাদের উনি কি করেছে ওনার কোনো ভুল ফলে উনি তো হিজরা ওনার কাছ থেকে ট্রিটমেন্ট কেন নিবো উনি তো আমাকে ভুলভাল ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলবে হিজরারও তো অনেক ভয়ঙ্কর হয় তো হচ্ছে এমন হলো যে ওই ফ্লোরে আমাকে পরদিন থেকে আর ডিউটি দেওয়া হলো না আমাকে অন্য ফ্লোরে দেওয়া হলো তো হচ্ছে এই একটা চ্যালেঞ্জ ছিল তারপরও হচ্ছে আমি পড়েছি আমার ইন্টার্নশিপ আমি কমপ্লিট করেছি সরদি থেকে আমার তিন মাসের ইন্টার্নশিপ ছিল তারপর হচ্ছে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যখন আমি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নেমেছি তখনও আমার সাথে যেমনটা হয়েছে যে আমি যখন পাইকারি কাপড় চোখ কাপড়গুলো কিনতে যেতাম তখন কি হতো অন্যদের সাথে যেমন আচরণটা করতো ওদের সাথে যেভাবে দেখায় দেয় খুলে ওদের কাপড়গুলো সুন্দর মতো খুলে দেখায় তারপর ওদের সাথে যেভাবে ডিসক্রাইব করে বলে আমার ক্ষেত্রে সেটা হতো না ওদের সাথে আমার যখন পরিচয় হয়ে গেছে ওরা যখন বুঝতে পেরেছে যে না আমি অন্যদের থেকে একটু আলাদা আমি যেমন আমাদের যেমন একটা ট্যাবু আছে যে ওরা মনে করে হিজরা বা ট্রান্সজেন্ডার যারা আছেন তারা খুবই উগ্র হয় খারাপ মানুষ হয় তাই বলে ওরা মানে সমাজের মানুষ তাদের সাথে ভালো আচরণ করেও না তাদের সাথে মিশতেও চায় না কথাও বলতে চায় না তো একটা সময় ওরা আমার সাথে খুব ভালো আচরণ করেছে এবং আমার সাথে মিশেছেও তো আমার সাথে আমার আমি এখন যাদের কাছ থেকে পাইকারি কাপড় নেই ওরা আমাকে খুব ভালোই জানে আপু আপু করে খুব বেশি সম্মান করে আমি এবং ফোন দিয়ে দিলে আমি বিকাশে ওদের টাকা দিয়ে দিলো আমার প্রোডাক্ট রেডি করে আমাকে পার্সেল করে দেয় আসলে এরকম কোনো আমার কাছে আমার সাথে এমন ঘটনা ঘটেনি আইনি সহায়তার বিষয়ে কিন্তু হচ্ছে আমার বন্ধুদের কথা যদি বলি আমার বন্ধু একজন ছিল ও নাচ করতে গিয়ে তারপর হচ্ছে একটা প্রবলেমের একটা হচ্ছে একটা গায়ের অনুষ্ঠান ছিল ওইখানে পাশে আর একটা পার্টি ছিল ব্যাচেলার পার্টি তো হচ্ছে পাশাপাশি দুইটা কমিউনিটি সেন্টার তো ওইখানে হচ্ছে ওদের যে মানে ব্যাচেলার পার্টির যে ছেলেরা ছিল ওইখানে হচ্ছে ওরা অনেক ধরনের নেশাদ্রব্য জিনিস ওদের হচ্ছে এখানে রেড পড়ে তো ওইখানে ওই যে ট্রান্স যে আমার ফ্রেন্ড ছিল তো হচ্ছে ও ও বের হয় ওই সময় তো ওর ড্রেস চেঞ্জ করা ছিল ছেলেদের মতো ড্রেস পরা ছিল বড় বড় চুল ছিল তো যেই কারণে হচ্ছে ওকে ওর ব্যাগ চেক করে এবং ওর ব্যাগে ওই মেয়েদের কাপড় চুপড় পায় এবং ওকে ওর মেলু সৌরভ আচরণের জন্য ওকে হচ্ছে ক্যানিগঞ্জের থানা থেকে ওকে আটক করা হয় তো আমরা যাওয়ার পরে ওনার হচ্ছে খুব বাজে বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে যেটা আমি আসলে বলতে পারবো না তো ওদের সাথে আমি হচ্ছে অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওদের সাথে দশ হাজার টাকা দিয়ে তারপর আমার ওকে নিয়ে আসতে হয়েছে
We ended our project by interviewing two experts who have already worked on this particular issue. स्वीकार करते গর্ভে সন্তান হতে হবে তা না হলে হতে পারে তাই না ইন ইমপ্লাইডলি সেকশন 377 একজন হিজরার পরিবার পরিবার হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তারপর রিলিজিয়াস ল গুলো তো আছে তাহলে পরিবার হওয়ার জন্য সন্তান থাকতেই হবে নিজের গর্ভের এমন তো কোনো শর্ত থাকতে পারে একজন পরি একজন হিজরার তো আরেকজন হিজরার সন্তান পরিবার তাকে কেন আলাদা করে পরিবার থেকে মার্জিনালাইজ হয়ে আলাদা হয়ে যায় তাই এই সব কিছু দিলে একজন ব্যক্তির হিজরা মানেই শুধু এই কমিউনিটি হওয়া মানে রাস্তাঘাট থেকে কিছু টাকা উঠলেই কোনো মতে তার খাওয়া পড়া চলে গেলেই যে জীবনের সমস্ত প্রয়োজন আর কোনো প্রয়োজন নেই এটা আমরা বোধ হয় আমাদের এই ধারণাটা মনে হয় ভুল মানে আমাদের একজন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের অনেক কিছু রয়েছে পরিবার থাকতে পারে সুখের বিপদের সময় তার সাথে কথা বলতে পারে একটা সান্ত্বনাও আমার কাজে আসতে পারে আমার আমার কি বলা যায় যে আমার এমপ্লয়মেন্ট দরকার আমার অন্য অন্য জায়গায় সরকার খবর অন্য জায়গায় ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে সেখানে মেল এবং ফিমেল অপশান পেতে দেওয়া কেন আমাকে কেন টিপ দিতে হবে মেল বা ফিমেল দুটো মিলে অনেক অনেক সেল অফিস অলরেডি এটা লিবারাল করে দিয়েছে মেল ফিমেল অথবা ডু নট ওয়ান্ট টু ডিসপ্লে অথবা আদার আবার এই আদার করাটাও তো এটা এক ধরনের অপমান এটা এক ধরনের ডিগনিটি হয় আদার কেন মেল ফিমেল হয় আমি মেনশন করতে রিকগনাইজ করতে আমার অসুবিধা হয় আমি নট উই আর राष्ट्र যে কমিউনিটিকে পিছিয়ে পড়েছে ওই কমিউনিটি তো তার নিজের সুদায়ে তারা নিজেরা পিছিয়ে পড়েনি সিস্টেম তাদেরকে পিছিয়ে রেখেছে এতদিন ধরে ওই যে দীর্ঘ মেয়াদে হিন্দু ল মুসলিম ল বা অন্য মেন স্ট্রিম যে রিলিজিয়াসের যে আইনগুলো বা রাষ্ট্রীয় আইনগুলো তারা হিসেবেই নেয়নি যে থার্ড জেন্ডার একটা ট্রান্সজেন্ডার একটা কর্মী বা একটা মেল ফিমেলের তারাও সমান তাদেরকে আদারের মধ্যে ফেলে দেয়া তাহলে এতদিনের যে বৈষম্য রাষ্ট্র করেছে তার পার্সোনাল ল বা প্রাইভেট পাবলিক ল করে দিয়ে আমার মনে হয় যে এই রাষ্ট্রের এই দায় রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারে না রাষ্ট্র যেহেতু এতদিনের যে কন্টিনিউয়াস রাষ্ট্র সৃষ্টির আগ থেকেই শুরু থেকে এভালুয়েশন স্টেজ শুরু থেকে ইংরেজ শাসন আমল তারপরে তার আগে মুসলিম শাসন আমল তার আগে হিন্দু শাসন আমল এভাবেই তো কমি তাদেরকে মার্জিনালাইজ করে রেখেছে তো এই এত শত শত বছরের মার্জিনালাইজেশনের নিজের লায়াবিলিটি যে সিস্টেমেটিক যে 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 মার্জিনালাইজেশন সেই দায় থেকে ঋণ শোধ করার হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই কমিউনিটিকে কি বলা যায় তাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানে সসম্মানে তাদের পাওনা তাদের এই বর্তমান যে যারা যে জেনারেশন বেঁচে আছে তাদেরকে সহযোগিতা করে এবং সেটা নিশ্চয়ই যাদেরকে আমরা এতদিন মেল ফিমেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তাদের চেয়ে বেশি হবে কারণ তারা তো তাদের কাছ থেকে বেশি শোষিত হয়েছে তারা এই কম্পেন্সেশন হিসেবেই তো তারা এটা তো অনুদান হতে পারে এটার পরিমাণ কখনো মেল ফিমেলের সমান হতে পারে এটা বরং তার চেয়ে মানে আমি বলবো শত শত গুণ বেশি হয়ে গেছে তো সিলেক্টিভ হয়ে গেছে শুধু বাংলাদেশ না এসব সিলেক্টিভ হয়ে আসছে আজকের সিলেক্টিভ না এই সিলেক্টিভিজম তো হয়ে আসছে সেই আমাদের আমাদেরই গড়ে তোলা সেট আপ যে সেট আপে সংখ্যাগুরুরাই শাসন করবে সংখ্যালঘুদের কোনো কথা শুনবে আর তাই সংখ্যালঘুদের যে যে তাদের যে কম্পেন্সেশন এটি কখনো ওই অনুদান হতে পারে না এটি কখনো জাস্ট একটা কোটা যুক্ত করে দিলাম জাস্ট দুজনকে কয়েকজনকে চাকরি দিয়ে দিলাম চাকরি দিয়ে বলে দিলাম যে হ্যাঁ আমি ট্রান্সজেন্ডারকে চাকরি দিতে হয়ে গেল তাহলে এতদিন যে তাদের কমিউনিটিকে আলাদা করে গেলে সেটা কি দরকার এই দায়িত্ব রাষ্ট্র
Robin zu sehen. Ähm, Krieg dir nicht nur die Daumen da, das ist ja Welt Ich habe ja sagen wir, Jürgen Jinder ist da ein bisschen cool, doch kommt ihr da rein. Es ist so ein bisschen wie der Bursche zwischen den Hutschen in der Upper Class. Da liegt der Gender, First Gender. We are the woman as a second gender and the other people are third gender. So, she is a hierarchical jagger. If you ask me as an expert opinion or a lot of it is misleading. We have a lot of people So, Kam Sutra is a lot of people who are living in the world. It is a lot of people who are living in the Sexual domoji desire. She can take it. She can act the chill push prokiti, act the chill nari prokiti, act the chill tritio prokiti. To a tritio prokiti, misguide his core, amra a tritio lingo botatike, bamper good. Even eighty mute act a monostatic pasha, amade matha mute, behind our mind, act on a hierarchy catch. To even no tritio lingo botatike, ami problematic, punukochi, are three hundred agarosham which she did there. She shipped it to eighty cargo. She can get to the two linguages she did there. She can have a lot of choice. He drew a linguage she did. It is no at the debate at the current he drew a shaky lingo like he drew at the identity. She didn't have the confusion at the Ebong Shaki Priamra, Jani J. He drew a shop to her, a bamboo harbor pro, Nana Habinati Bachakota Shakajuk, Toshikarmoniki, he drew a shop to take. Design for it, but to go back to the same thing, that is, that when you are not acknowledged, when when there is no acknowledgement for those people, that is, 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 Take this identity, but it is us. जी आमादेर एक धाने विदेश पुनो एक तर मनोभाव जी मनोभाव तर थे के आम्रा तादेर के इकुली। तो however government जोखुन तादेर के acknowledge करे, आमी propose करते चाहे अशुनी acknowledgement term should be gender diversified people, not should be a transgender, not should be a third gender, rather a gender diverse people, because gender diverse people that sounds so good. इटा आमादेर के अनेक यूँ बांग्ला हो जिधर भी करें लिंगो बोल चुके हैं मर्जान और दूसरे कि जब आपने जब एक और नगर में जब आमार नीचे चले तो पीएच चले आमार पीएच को तो वो लोग कितने नहीं तो बोले थे दिस शुड बी आ प्रपोजल इकहने आमी मुझे कोई चेंज नहीं ठीक हो रहा है इकहने दूसरों की शर्त है एक तो वो चीज जेंडर आमी अमर काजी जेटा देखते थे जेटा खूब इम्पोर्टेन्ट वेरी इम्पोर्टेन्ट शे शुद्ध पोकिंग है शिकार है ना शे सेक्सुअल एब्यूजर शिकार है दैस अ वेरी इम्पोर्टेन्ट थिंग यू नीड टू नो एंड एक ये सेक्सुअल एब्यूज शे एब्यूज शे कौनो डिस्क्लोज करते बाहेगा एक लॉन्गर पीरियड आमन विभिन्न जगह चाइल्ड की तो बोलते पाए ना अपने जो भी चौखान कोलन के लिए मॉनिक कमीने की तो अनेक घने चाइल्ड लेबल्स बन तारे की तो शेटा के एक्सप्लोस करते पाच चना तार माने टेकी तार माने वो जो आमदे ये जो सेक्सुअलिटी नहीं है घने प्राइवेसी एक ता कंसेप्ट अच्छी ना एक तो प्राइवेट इश्यूस अभी जी कहाँ तक बोल रहे हो जी डिज़ाइन को शे की भावे शे तो लोकेट करते पड़े ये आमी तो और तो चोक नहीं आमार चोक आचे हर तो बस ये कारण है आमी उठे के भी नहीं बाव और तो हाथ नहीं आमार हाथ आचे आमी ये कारण ये तो जे मानुष तो कहता अपने रा बोलते हैं जेंडर डायवर्सिफाइड पीपल शे पुनो डिलेमाटा ही शे वर्कआउट करते पाए ना एवं ये तो वर्कआउट करते ना पारा डर चुना जी कहाँ तो नेट आते जी शे कोनो जगह नीचे के खुजे पाए ना ऐ 
দুই আরেকটা যেটা ঘটনা ঘটে যে পরিবার তার যে সাপোর্টিং পরিবার সেই পরিবারও তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে সো তার মানে কি হচ্ছে সে নিজেই নিজেকে লোকেট করতে পারছে না পরিবার থেকে অ্যাকসেপ্টেন্স পাচ্ছে না এবং এখন তো তাও আমাদের পাঠ্যপুস্তকে কিছু চেঞ্জ এসেছে কিন্তু তার আগে তো সেখানেও সে উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না যে উত্তর খুঁজে না পাওয়া ইফসেলস তাকে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন করে দেয় একা করে দেয় এবং এই একা কিন্তু এরপরে কি হয় সে যখন ঠিক সিমিলার সর্ট অফ কোনো গ্রুপ অফ পিপলকে পায় যারাও কি না বিচ্ছিন্ন তখন তাদের সাথে সে এক ধরনের কানেকশান গ্রুপ করে বিকজ সে তখন নিজেকে লোকেট করা শেখে এই যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়া ইফসেলস তাদেরকে বাধ্য করে নিপীড়নমূলক একটা পরিবেশে থাকেন আপনার বাসায় যদি সহিংসতা হয় আপনার বাসায় যদি হাউসহোল্ড ভায়োলেন্স হয় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয় আপনার ফ্যামিলিতে যদি অনেক প্রবলেম থাকে আপনি নিজেও কিন্তু মনে মনে সবসময় ভাবতে থাকবেন কবে আপনি এই ওই ফ্যামিলি থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন ভাববেন না আপনি আপনার ভাবনাটা কিন্তু একই রকম এখন তার ক্ষেত্রে কি হয় যে তার পিউবারিটি এজ থেকে সে নিজে ভিক্টিম ভায়োলেন্সের ভিক্টিম হয় সহিংসতার ভিক্টিম হয় তখন সেও এক ধরনের পর্যায় থেকে যে আমি কবে কখন কিভাবে এই পরিবার থেকে কত দূরে যেতে পারি এটা এটা দেখা যায় আবার পরিবারও প্রভাব করে আমি এমনও গবেষণায় দেখেছি ভেরি আনফর্চুনেট যে ফ্যামিলি ইটসেলফ আপনার ডিজোন হ্যাঁ ফ্যামিলিও চায় না যে সে এরকম একটা মানুষ আমার সে তার কারণ ফ্যামিলির মধ্যে এক ধরনের সোশ্যাল শেমের ধারণা থাকে সোশ্যাল শেম রিহ্যাবিলিটেশন ইটসেলফ আমাদেরকে এমন একটা সেন্স দেয় যে দ্য পিপুল দোজ পিপুল আর ইন এ ভ্যারি ব্যাড সিচুয়েশন ইন এ ব্যাড এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড দেন হিট টু गवर्नमेंट থেকে শুরু করে গভর্নমেন্ট অফিসারদের কথা বলছি বিভিন্ন গভর্নমেন্ট অফিসার বিভিন্ন আপনার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট সেক্টরের যে আছে তাদের তারপরে যে লোকাল পাড়া তো যে পাওয়ারফুল পার্সনরা থাকে এ তারা মেনি পিপল আর ইনভলভ এটা এখন তাদের কাজ না আমি কি বোঝাতে পারছি অর্থাৎ আপনি যদি ভেবে থাকেন যে একজন মানে হিরোরা অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠছেন হ্যাঁ বা অপরাধের সাথে যুক্ত এখানে দুটো বিষয় একটা হচ্ছে আমরা মানুষরাই মানুষ মাত্র অপরাধের সাথে যুক্ত এই জন্য হিট রহ লাগবে না এটা আমাদের প্রথম মাথায় কেয়ার হতে হবে বিং এজ এ ম্যান অর বিং এজ এ ওমেন ইউ ক্যানো সেন আই এম আউট অফ দ্য ক্রাইম রাইট উই আর পার্ট অফ এ ক্রাইম ইজ এ হিউম্যান ন্যাচার অফ বস যে কীভাবে আমরা ক্রাইমের দিকে ছুটি বা কেন ছুটি এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে বিভিন্ন সিন্ডিকেট আছে এই সিন্ডিকেটটাকে যদি আপনি ব্রেক না করতে পারেন শুধু তাদের রিহ্যাবিলিটেশন করে ইউ ক্যান নট স্টার্ট ঠিক আছে এখানে অনেকগুলো সিন্ডিকেট আছে অনেকগুলো সিন্ডিকেটের অনেক ধরনের ইউটিলাইজেশন আছে এই ইউটিলাইজেশনটা করে না করে সময় দেয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আপনি রিহ্যাবিলিট করবেন কিন্তু কাকে করবেন কীভাবে করবেন দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট উইদাউট আ প্রোটেকশন ল আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে প্রোটেকশন ল দিতে পারবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কখনো তাদেরকে রিহ্যাবিলিট করতে পারবেন না আপনি তাকে জব সেক্টরে জব দেবেন সে জব সেক্টরে যখন সে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের শিকার হবে সে কোথায় কমপ্লেন করবে তার রিকোয়ারমেন্ট তার লিগ্যাল প্রসিডিওর কী হবে সে ওকে দেখুন আইন এমন একটি জিনিস আইন কার জন্য মানুষের জন্য তাই না মানুষের জন্য এবং আইন কিন্তু সর্বদা পরিবর্তনশীল রাইট এমন কোনো আইন হওয়ার কথা না যে আইন আপনি একবার করেছেন সেটির আর কোনো সংশোধনী প্রয়োজন নাই আমাদের এটা বোঝা দরকার আর আমি যেটা মনে করি যে তাদের জন্য যদি আপনি কোনো আইন করতে চান সেক্ষেত্রে আমার এখনকার এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে যেহেতু যদি তাদেরকে আমরা এই শব্দটা আমি খুব অপছন্দ করি পিছিয়ে পড়া শব্দটা আমি এটা ব্যবহার করতে চাই না বাট আপনি নর্মাল এস ডিজিতে যদি দেখেন নো ওয়ান লিভস বিহান্ড আমরা কাউকে কিছু এখানে ছেড়ে যাব না তো এটা যদি আমাদের কি হয় তো সেক্ষেত্রে একটা তো আমাদের ল করতেই হবে যে এই লতে আপনি নিশ্চিত করবেন তার অংশগ্রহণ তার পার্টিসিপেশন ফর এন এক্সাম্পল আপনি যে ইনস্টিটিউশন আছেন ছোটো থেকে শুরু করেন আপনার ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় 
এখন আমি জানতে চাই নিম্ন বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর কোন একজন ছাত্র সে যদি আপনার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় সে কোন ভাবে
think the people who are working on law that the chinta kora uchit revisit kora uchit whether we should go for that what about the marriage law apni ei ei bishoye ke nari mane ei lingo pochi tomar janogoshti ache tar marriage law ki korben eta practice hocche ki she kintu biye kore ta je biye kore ta na egulo amader onek bhanto bhanto dhorona ache mainstream ami apnake ekta deshir udhoron dei muslim uddeshito ekta deshir udhoron dei iran er udhoron ইরানে গভর্নমেন্ট থেকে নিয়ম করে দেয়া আছে আপনারা গুগল করে দেখে নিতে পারেন আর ও জানতে পারবেন নাজমা আবাদি নামে একজন ইরানি স্কলার আছে তো ইরানে যদি কোনো নারী বা পুরুষ যে বলে যে আমি ট্র্যাক্ট ইন এ রং বডি আমি একটি রং বডিতে আছি তখন গভর্নমেন্টের খরচে তার সেক্সুয়াল রিসাইনমেন্ট সার্জারি হয় পেইড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আই এম টকিং অ্যাবাউট ইরান অ্যান্ড দেন তারপরে সে খাদ্য বস্ত্র অন্য চিকিৎসা কর্মসংস্থান এগুলো তো মানুষের লিগাল আমি কিন্তু প্রত্যেকটা সেক্টরই আমি আপনাকে বললাম খাদ্যের কথাটা শুধু বাদ দিয়ে হুম ওটা বাদ দিয়ে বলেছি বাকি আপনি যে সেক্টর বাসস্থান আপনি বাসা দিতেন মানে আপনি নর্মালি চিন্তা করেন ব্যাচেলাররাই বাসা পায় না আর মেয়ে হলে পরে তো কথাই নেই ছেলে হলে আরও কথা নেই ঠিক আছে তো ব্যাচেলাররাই বাসা পায় না সেখানে এই এই গ্রুপের মানুষকে আপনি বাসা দিবেন বাসা বাসা পাওয়ার ব্যাপারে যে জটিলতা আছে আপনার নেক্সট ডোরে সে কেন থাকে না why someone is not in my next door why cannot they be am i not neighbor she neighbor hote parena kena karon apnar koto gulo social predeterministic idea ache oi idea follow korte chhe apni eta korte parena tale apni jokhon tar ei e gulo moulik odhikar moulik odhikare law kora ta ekhono je amra korini that's a shame because apni ei shikriti diye diyeche more than 10 years and still you don't have any protection rights you don't have any law and it's a shame legislation is in place to protect women and children if they face any problem and a separate ministry has been formed for them but despite being recognized as third gender there is no special law to protect the people of gender diverse community neighboring countries india and pakistan have legal measures to protect the people of this community so it is very important to protect and ensure their rights in our country not only in the field of employment but in all fields lastly we began our project by carefully understanding their issues and then educating them about the law but one thing's certain and that is through project like this we need to make awareness among people and young legal mind 